আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফারজানাস রেসিপি फ्रेंड्स পাকাম দিয়ে তৈরি তিনটি ভিন্ন স্বাদের ডেজার্টই আজকে আমি আপনাদের এক রেসিপিতে করে দেখাবো আর সেটা হলো ম্যাঙ্গো ম্যাজিক কাস্টার্ড কেক এই কেক রেসিপিতে আপনারা পেয়ে যাবেন আমের পুরি কাস্টার্ড সেই সাথে তুল তুলে স্পঞ্জ কেকের স্বাদ আর আমার রেসিপি গুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তো চলুন গিয়ে দেখে নিই ম্যাঙ্গো ম্যাজিক কাস্টার্ড কেক তৈরি করতে আবার কি কি উপকরণ লাগছে প্রথমেই দেখে নেব আমের পুডিং এবং কাস্টার্ডের লেয়ার তৈরি করতে আমার কি কি উপকরণ লাগছে আমের পুডিং আর কাস্টার্ডের লেয়ারের জন্য এখানে আমি রুম টেম্পারেচারে ডিম নিয়েছি তিনটা লিকুইড গরু দুধ নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ আমি পিউরি বা পাকা আমের শাঁসটাকে বাদ দিয়ে জাস্ট আমটাকে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ চিনি নিয়েছি ওয়ান থার্ড কাপ লেবুর রস লাগবে এক টেবিল চামচ পরিমাণ ব্যাস এই সামান্য উপকরণগুলো দিয়েই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে ম্যাঙ্গো ম্যাজিক কাস্টার্ড কেকের পুডিং এবং কাস্টার্ডের লেয়ার এবার চলুন গিয়ে দেখি নি কেকের লেয়ার তৈরি করতে আমার কি কি উপকরণ লাগছে কেকের লেয়ারের জন্য এখানে আমি রুম টেম্পারেচারে ডিম নিয়েছি তিনটা ময়দা নিয়েছি ওয়ান ফোর্থ কাপ চিনি লাগবে হাফ কাপ পরিমাণ দুধ লাগবে এক টেবিল চামচ বেকিং পাউডার লাগবে হাফ চা চামচ ভ্যানেলা অ্যাসেন্স লাগবে হাফ চা চামচ রুম টেম্পারেচারের বাটার লাগবে তিন টেবিল চামচ পরিমাণ তবে ফ্রেন্ডস আপনারা চাইলে এখানে বাটারের পরিবর্তে তিন টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিলেও হয়ে যাবে আর লাগবে দুই থেকে তিন ফোটা ইউরো ফুড কালার সেই সাথে স্বাদের ব্যালেন্সের জন্য এক চিমটি লবণ ব্যাস এই উপকরণগুলো দিয়ে কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে ম্যাজিক কাস্টার্ড কেকের তুল তুলে স্পঞ্জ কেক এখন প্রথমে আমরা পুডিং এর প্রিপারেশনটা দেখে নেব প্রথমে একটা বাটের মধ্যে নিয়ে নেব যে তিনটা রুম টেম্পারেচারের ডিম নিয়েছিলাম সেই তিনটে ডিম এখন ডিমগুলো আমি খুব ভালোভাবে একটা হুইপ চামচ দিয়ে ফেটিয়ে নেব এখন ডিমটা খুব ভালোভাবে ফেটানো হয়ে গেলে এর মধ্যে অ্যাড করে দেব আমের পিউরি আর লেবুর রস এরপর আবারও আমি ডিম আমের পিউরি লেবুর রস তিনটাই একসাথে খুব ভালোভাবে হুইপ চামচ দিয়ে মিশিয়ে নেব এখন তিনটা উপকরণে ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে এর মধ্যে অ্যাড করে দেব চিনি সেই সাথে অ্যাড করে দেব লিকুইড গরু দুধ এখন এই সবগুলো উপকরণ আবারও একটা হুইপ চামচ দিয়ে হালকা হাতে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব আর মেশানো হয়ে গেলেই কিন্তু পুডিং এর মিশ্রণটা অলমোস্ট তৈরি এখন এই সম্পূর্ণ পুডিং এর মিশ্রণটাই আমি একটা স্ট্রেনারে দিয়ে ছেকে নেব যেন পুডিংটা একেবারে স্মুথ হয় এখন পুডিং এর মিশ্রণটা যেহেতু তৈরি হয়ে গেছে কেকের প্রিপারেশনটা দেখে নেব এর জন্য আরেকটা মিক্সিং গোল নিয়ে নেব সেই সাথে আগে থেকে যে তিনটা ডিম নিয়েছিলাম সেই তিনটা ডিমের হলুদ অংশ এবং সাদা অংশ আমি আলাদা করে নিয়েছি ফ্রেন্ডস অবশ্যই কিন্তু কেকটা একেবারে ফ্লাফে করতে চাইলে ডিমের হলুদ অংশ আর সাদা অংশটা আলাদা করে নেওয়া খুবই জরুরি এখন ডিমের হলুদ অংশ আর সাদা অংশ যেহেতু আলাদা করা হয়ে গেছে সাদা অংশটা আমি একটা পাশে সরিয়ে রাখবো সেই সাথে হলুদ অংশটা মিক্সিং বলে দিয়ে দেব হুইপ চামচ দিয়ে হলুদ অংশটা খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব এরপরে এর মধ্যে অ্যাড করে দেব বাটার আর আমি আগেই বলেছি আপনারা চালে কিন্তু এখানে বাটারের পরিবর্তে তেলটাও ব্যবহার করতে পারেন এখন বাটার আর হলুদ অংশটা মেশানো হয়ে গেলে এর মধ্যে অ্যাড করে দেব ভ্যানেলা অ্যাসেন্স এক চিমটি লবণ আর দিয়ে দেব যে হাফ কাপ পরিমাণ চিনি নিয়েছিলাম তার থেকে ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ চিনি আর বাকি ওয়ান ফোর্থ কাপ চিনি আমরা রেখে দেব ডিমের সাদা অংশের জন্য সেই সাথে অ্যাড করে দেব দুই থেকে তিন ফোটা ইয়েলো ফুড কালার এখন আবারও আমি হুইপ চামচ দিয়ে খুব ভালোভাবে সবগুলো উপকরণে মিশিয়ে নেব যেন চিনির দানাটা পুরো পুরে গোলা যায় দানাটা ডিমের কুসুমের মধ্যে ভালোভাবে গোলে গেলে এর মধ্যে অ্যাড করে দেব একটা ছাটনিতে ছেকে ময়দা গুঁড়ো দুধ সেই সাথে বেকিং পাউডার ফ্রেন্ডস অবশ্যই কিন্তু ময়দার মিশ্রণটা ছাটনি দিয়ে ছেকে দেবেন তাহলে এর মধ্যে যে অবশিষ্ট অংশটা আছে সেটা কিন্তু স্টেনারের মধ্যে রয়ে যাবে এখন আবারও আমি ডিমের কুসুমের মিশ্রণের সাথে ময়দার মিশ্রণটা ভালোভাবে মিশিয়ে নেব মেশানো হয়ে গেলে ময়দার মিশ্রণটা একটা পাশে সরিয়ে রেখে আরেকটা মিক্সিং বলে দিয়ে দেব তিনটা ডিমের সাদা অংশ এরপর একটা ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে খুব ভালোভাবে সাদা অংশটা একটু ফোন করে নেব 
ফোম করা হয়ে গেলে এর মধ্যে অ্যাড করে দেব আগে থেকে যে 1 কাপ কাপ পরিমাণ চিনি আমি তুলে রেখেছিলাম সেই 1 কাপ কাপ পরিমাণ চিনি এখন আবারো আমি খুব ভালোভাবে ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে ডিমের সাদা অংশ আর চিনিটাকে ফোম করে নেব সম্পূর্ণ ডিমের সাদা অংশটাই ভালোভাবে ফোম করা হয়ে গেলে মানে যখন দেখবেন ফোমটা এরকম মুখ করছে না তখনই বুঝবেন যে এটা পারফেক্টলি হয়ে গেছে এখন এই ডিমের সাদা অংশের ফোমটা আমি আগে থেকে যে ময়দার মিশ্রণ তৈরি করে রেখেছিলাম তার সাথে একটা স্প্যাচুলা দিয়ে হালকা হাতে মিশিয়ে নেব আর ফ্রেন্ডস অবশ্যই কিন্তু খুবই হালকা হাতে মেশাবেন ডিমের সাদা অংশের ফ্লাভি ভাবটা না কমে তাহলে কেকটা একেবারে স্পঞ্জি এবং তুজ দোলা হবে এখন সম্পূর্ণ ডিমের ফোমটাই আমি ডিমের হলুদ অংশ এবং ময়দার মিশ্রণের সাথে হালকা হাতে স্প্যাচলা দিয়ে মিশিয়ে নেব দেখুন সম্পূর্ণ ডিমের ফোমটাই আমি ডিমের হলুদ অংশ এবং ময়দার মিশ্রণের সাথে হালকা হাতে মিশিয়ে নিয়েছি সেই সাথে কেকের মিশ্রণটাও কিন্তু পারফেক্টলি তৈরি আর আগে থেকে কিন্তু পুডিং এর মিশ্রণটাও তৈরি করে নিয়েছি এখন পুডিং এর জন্য ক্যারামেলটা আমি তৈরি করে নেব এর জন্য একটা প্যানের মধ্যে দিয়ে দেব তিন টেবিল চামচ চিনি এবং দুই টেবিল চামচ পরিমাণ পানি এখন চিনি আর পানিটাকে চুলার মিডিয়াম হিটে গলিয়ে গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ক্যারামেল তৈরি করে নেব এরপর যে বাটিতে আমি কেক পুডিংটা বসাবো সেই বাটিতে খুব চট জলদি সম্পূর্ণ ক্যারামেলের মিশ্রণটাই ঢেলে দেব এবং বাটিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সম্পূর্ণ বাটির মধ্যে ক্যারামেলের মিশ্রণটা লাগিয়ে নেব দেখুন সম্পূর্ণ বাটির মধ্যে ক্যারামেলটা খুব ভালোভাবে সেট করা হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে ফার্স্টে আমি দিয়ে দেব আগে থেকে যে পুডিং এর মিশ্রণটা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম সেই সম্পূর্ণ পুডিং এর মিশ্রণ এরপর এই পুডিং এর মিশ্রণের উপরে ঢেলে দেব কেকের মিশ্রণ আর ফ্রেন্ডস ভয় পাবার কিন্তু কিছুই নেই এর একটা লেয়ার আরেকটা লেয়ারের সাথে কিন্তু কখনোই মিশবে না আপনি একসাথে পাটিতে ঢেলে দিলেও কিন্তু দুইটা লেয়ারই খুব আলাদাভাবে বোঝা যাবে এখন এই বাটিটাকে আবারও হালকা হাতে একটু ঝাঁকিয়ে নেব যেন কেক এবং পুডিং এর মিশ্রণের মধ্যে কোনো বাবস থাকে তা বেরিয়ে এরপর বাটির মধ্যে আবারও ঢাকনা দিয়ে দেব এবং এই বাটিটাকে আমি এখন নর্মালি ঠিক যেভাবে আমরা পুডিংটাকে স্টিম করে থাকি সেভাবে ভাবে বসিয়ে দেব এর জন্য চুলার মিডিয়াম হিটে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিয়ে আমি বলক তুলে নিয়েছি সেই বলক আসা পানির মধ্যে আগে থেকে যে পুডিং এর বাটিটা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম সেই পুডিং এর বাটিটা বসিয়ে দেব এবং একটা ভারী পাথর দিয়ে বাটিটাকে চাপা দিয়ে দেব বলক আসা পানির মধ্যে বাটিটা নাড়াচাড়া না করে এরপর প্যানে ঢাকনা দিয়ে দেব এবং ঢাকনার মধ্যে যে একটা হোল আছে হোলটা কিন্তু অবশ্যই তাকে টিসু পেপার অথবা কটন বার দিয়ে বন্ধ করে দেব এখন এই প্যানটাকে আমি চুলার লো মিডিয়াম হিটে তিরিশ থেকে ৪৫ মিনিটের জন্য ভাবে বসিয়ে দেব চল্লিশ মিনিট পর আশা করি কেক পুডিংটা হয়ে গেছে তারপরও আমরা একটু প্রুফ করে নেব দেখুন মাসাল্লা করে কেকটা কিন্তু খুব ভালোভাবে ফুলে গেছে এখন একটা টুথপিক আমি কেকের মধ্যে পুশ করে দেখব যদি দেখি টুথপিকটা একেবারে ক্লিন বেরিয়ে এসেছে মানে কেকটা পারফেক্টলি হয়ে গেছে এখন এই বাটিটাকে আমি চুলা থেকে নামিয়ে নেব এবং নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব এক ঘন্টার জন্য এক ঘন্টা পর অলমোস্ট কেক পুডিংটা সেট হয়ে গেছে এখন একটা ধারালো নাইফ দিয়ে মোল্ডের পাস থেকে কেকটাকে আমি আলাদা করে নেব এরপর নর্মালি ঠিক যেভাবে আমরা মোল্ড বা বাটি থেকে পুডিং প্লেটে ট্রান্সফার করে থাকি ঠিক সেভাবে এটা প্লেটে আমি ট্রান্সফার করে নেব দেখুন কত ইজিলি কেক পুডিংটা প্লেটে ট্রান্সফার হয়ে গেছে এখন এই ম্যাঙ্গো ম্যাজিক কাস্টার্ড কেকটা আমি আরও একটু ডেকোরেশন করে নেব এর জন্য পাতলা করে কাটা পাতা আমি স্লাইস সানফ্লাওয়ারের মতো করে সম্পূর্ণ পুডিংয়ের উপরে ছড়িয়ে দেব দেয়া হয়ে গেলে এর মাঝখানে দিয়ে দেব দুই তিনটা চেরি ফল আর দিয়ে দেব পুদিনা পাতা ব্যাস হয়ে গেল দারুণ মজার ইয়ামি ম্যাঙ্গো ম্যাজিক কাস্টার্ড কেক ফ্রেন্ডস আমি এক পিস কেটে দেখাচ্ছি যে এর ভেতরের প্রতিটা লেয়ার কতটা স্পষ্ট হয়েছে আর এরই সাথেই তৈরি হয়ে গেল দারুণ মজার দারুণ স্বাদের ইয়ামি ম্যাঙ্গো ম্যাজিক কাস্টার্ড কেক ফ্রেন্ডস অবশ্যই কিন্তু এই আমের সিজনে এই কাস্টার্ড কেকটা ট্রাই করবেন কারণ আমি আগেই বলেছি এই একটা কেকের মধ্যে কিন্তু কাস্টার্ড পুডিং সেই সাথে তুল তুলে স্পঞ্জ কেক তিনটা স্বাদই আপনারা পেয়ে যাবেন আর আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি 
এরকম সব নতুন রেসিপি দেখতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ